大家好，我系 W， 欢迎嚟到 w a Channel。我哋会讲述嚟自世界各地嘅历史、奇闻、奇案等等。中意嘅话，记得帮手 Like、Share、Subscribe 同埋 Comment 啦。喺欧洲各个发达嘅城市，你唔难揾到电动滑板车嘅身影。就算你个人冇拥有一架 e s c o o t e r 都好啊，你都可以用几欧嘅价钱喺路边租用一架嚟用嘅。喺二零二三年五月，香港運輸署表示會喺年底開展法例修訂草擬嘅工作。草案咧，其實個限制都幾多下嘅，睇一個表先。佢電動滑板車係屬於電動個人移動工具，佢被要求限速至到每小時嘅二十五公里。雖然咧呢一、這個咧喺行業變早有共識嘅啦，大部分嘅電動滑板車我哋買到嘅都係二十五公里內。不過咧，市面上仍然有更加高速嘅，咁嗰啲高速嗰啲電動滑板車咧，我個人都覺得有少少危險嘅。咁另外啊，喺個草擬嘅法案入邊啊，都限定咗就係話電動滑板車只能夠喺指定嘅單車徑入邊使用，並唔係個個單車徑都可以使用嘅喎，更加唔好講話喺街上邊行走啦。第三樣嘢咧，就係要需要駕駛者係需要年滿十六歲，亦都要一定要佩戴頭盔，唔係嘅話咧就會犯法噶啦。雖然啊有好多個限制啊，但係總算咧就係將電動滑板車嘅使用咧係合法化嘅。但係大家又知唔知道喺一九一六年嘅美國，電動滑板車有一個時髦嘅代步工具咧？你冇聽錯，我都冇講錯。喺超過一百年前嘅一九一六年 ，Autopad Company of America 喺紐約製造咗世界上第一款嘅電動滑板車，十英寸嘅胎，引擎就安裝喺個前胎上面。Autopad 當時嘅時速咧係每小時三十五至四十公里咁多嘅。換言之嘅話，如果拎翻去呢家嘅香港使用，就算喺年底立咗法啦，都仍然係犯法噶。而佢嘅最大行駛距離咧，可以去到十二英里，即係大約二十五公里左右啦。仲可以配置前燈、尾燈、喇叭等等。更加誇張嘅係 ，AutoPad 同依家我哋買到嘅大部分滑板車一樣啦，都有折疊嘅功能，係方便大家收藏同攜帶嘅。喺當年，電動滑板車嘅最初營銷策略咧，就係一班活喺城市入邊嘅女性。佢哋未必會去買私家車啦，同埋電單車，所以咧輕便靈活嘅電動滑板車就變成佢哋出行嘅最佳選擇啦。而電動滑板車唔單止受到民間嘅青睞啊，美國官方咧就例如美國郵政啊，都會用佢嚟辦公，去處理一啲短途嘅通勤旅程嘅喎。同一時間啊，喺布魯克林區、皇后區、曼哈頓區等等嘅黑幫咧，都睇上咗 AutoPad 嘅強大靈活性。不過咧，佢哋就用嚟咧走佬嘅啫。有一段時間啊，警匪嘅追逐戰喺紐約街頭天天上映，令到人哋咧人心惶惶，驚咧就俾電動滑板車撞到啊！但係唔好彩嘅係，由於經營不善 ，AutoPad Company 咧最後都係一九二一年停產咗。雖然係咁樣啊，電動滑板車仍然係上個世紀一個嚴重被低估嘅跨時代發明。总管啊，喺一九二一年，美国停产咗 AutoPad 啦，但系欧洲对佢嘅需求比较大，所以部分嘅欧洲公司就买咗个图纸，买咗个专利，喺欧洲继续生产唔同类型嘅电动滑板车啦。去到呢家，如果你想买一架完整嘅 AutoPad 已经好困难嘅啦，但系喺美国嘅伊利诺伊州 Follow m u s e u 入边咧，都仲有一架仿制品嘅。唔知大家用緊電動滑板車通勤嘅時候，有冇諗過一百年前嘅人架電動滑板車行得仲快過你咧？我係 W， 下次再為你分享唔同國家嘅歷史趣事。